পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে যে যে ভাবে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন প্রিয় দর্শক এল বি টোয়েন্টি ফোর টিভি নিয়মিত আয়োজন জীবন জীবন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি শাহীন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ বলো কি তোমার ক্ষতি জীবনের অথই নদী পার হয় তোমার হাটটি ধরে দুর্বল মানুষ যদি প্রিয় দর্শক আমাদের সমাজে অনেক মানুষ রয়েছেন যারা দুর্বল মানুষ রয়েছেন যাদের সাহায্য করে করতে এগিয়ে আসেন সমাজের অনেক বিত্তবান সমাজের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ওনারা কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের এই সমাজের জন্য আমাদের বঞ্চিত মানুষের জন্য আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে মূলত বিভিন্ন পেশার মানুষকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি কথা বলে থাকি ওনাদের জীবন সম্পর্কে ওনাদের নিজেদের জীবন এবং জীবনের বাইরের ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি আজ আমি তেমনি একজন অতিথিকে বিশেষ অতিথি আমি বলবো আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমি অত্যন্ত আনন্দিত যিনি শুধু বাংলাদেশ থেকে এসেছেন একটি সংক্ষিপ্ত সরকারি সফরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে উনি আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন ওনার পরিচয় আসলে আমাদের সিলেটের যারা আছেন সবাই ওনাকে চেনেন সিলেটের বাইরেরও অনেকেই ওনাকে চেনে থাকবেন সিলেটের একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী একজন রাজনীতিবিদ একজন সমাজকর্মী এবং সিলেট জেলা পরিষদের নির্বাচিত প্যানেল চেয়ারম্যান আমাদের আজকের অতিথি আমার এক সময়ের সহপাঠী শামীম আহমেদ আমি অত্যন্ত আনন্দিত উনি আজকে আমাদের সাথে আছেন চলুন আপনাদের সাথে আর কথা না বাড়িয়ে পরিচয় করে দিই আমার আজকের অতিথির সাথে কেমন আছেন আমি ভালো আছি ধন্যবাদ আপনাকে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আমি সহ আমি সিলেট জেলা পরিষদের নির্বাচিত পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে আজকে আপনি ডেকে আনার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি আমার এল বি টোয়েন্টি ফোর টিমের পক্ষ থেকে আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আপনার ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও আপনি আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেই জন্য আসলে আমরা এই অনুষ্ঠানে মূলত কাজ এবং কাজের বাইরের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি আমি জানি আপনি এ দেশে আরও অনেক পার এসেছেন তো এবার আমি যতটুকু জানি যে সংক্ষিপ্ত একটি সফর যেটা হচ্ছে সরকারি সফর এ সম্পর্কে একটু বলবেন কেন আসা হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে সহ আজকের যারা এই অনুষ্ঠান দেখতেছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই আসলে আমি এই দেশে যুক্তরাজ্যে আমার বেশ কয়েকবার আসার সুযোগ হয়েছে এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে এই দেশের কালচারের সাথে মিশার সুযোগ হয়েছে এবার একটু ব্যতিক্রম ধর্মী কারণ আমি কিছুদিন আগে আপনি জেনে থাকবেন সিলেক্ট সহ বাংলাদেশের মহামান্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার জেলা পরিষদ নির্বাচন দেন এবং এই নির্বাচনে আমি একজন প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সিলেট জেলা পরিষদের সদস্য প্রথমে সদস্য নির্বাচিত হই আমার নির্বাচনী এলাকা যোগীগঞ্জ থেকে এরপরে আমাদেরকে যখন আমরা নির্বাচিত হওয়ার পরে সিলেট জেলা পরিষদে আবার আমাদের যারা নির্বাচিত হয়ে আসে তাদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মধ্যে প্যানেল চেয়ারম্যান আমাকে নির্বাচিত করা হয় এরপর বর্তমান সরকার যেহেতু অনেক দিন আপনি জেনে থাকবেন এটা কিন্তু উনিশ একশো বত্রিশ বৎসর জেলা পরিষদের বয়স হয়েছে গঠন করার বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এই জেলা পরিষদ পরিচালনা করা হয়েছে কখনো নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আসে নাই একশো বত্রিশ বছর পরে প্রথম জেলা পরিষদে একটা নির্বাচিত প্রতিনিধি আসে একশো বত্রিশ বছর আগে এটা গঠন করা হয়েছিল এবং এরপর এর কার্যক্রম এতদিন যাবৎ কিভাবে চলত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কখনো জেলা প্রশাসক মহোদয়রা ওইটা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন অতিরিক্ত হিসাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন এবং বিভিন্ন সময় প্রধান নির্বাহী ডেপুটি সে একজন ডেপুটি সেক্রেটারি সাহেবকে প্রধান নির্বাহী হিসাবে দিয়ে উনার উনার মাধ্যমে চলত এরপরে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর এখানে প্রশাসক হিসাবে আমাদের সিলেট জেলা পরিষদে মরহুম জনাব সৈয়দ জনাব আবু জহির মোহাম্মদ সুফিয়ান সাহেবকে জেলা প্রশাসক হিসাবে জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয় উনি অকাল মৃত্যুর কারণে এরপরে এখনকার বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব অ্যাডভোকেট লুথুর রহমান সাহেবকে পুনরায় প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয় এরপর যখন নির্বাচন হলো তখন নির্বাচনের মাধ্যমে আবার জননেতা জনাব 
অ্যাডভোকেট লুৎফুর রহমান সাহেব পুনরায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হন এবং আমরা সদস্য এবং এরপরে আমাকে প্যানেল চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করা হয় এরপর এই সরকার যেহেতু নির্বাচনের মাধ্যমে একটা পরিষদ আসলো বিদায় এই পরিষদটার কাটামু কি কাজকর্ম কি বিভিন্ন দেশে কিভাবে এই জেলা পরিষদগুলো গঠন পরিচালিত হচ্ছে এই নিয়ে চিন্তা ভাবনার প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন যেহেতু এই ব্রিটেন ব্রিটেন আপনি যে নেতা পেন ব্রিটেনের অনেক আন অনেক আইন কিন্তু বাংলাদেশে এখনও বলব আছে আমরা মেনেও চলি অনেক পালনীয় হয়ে থাকে তাই ব্রিটেন এবং ইন্ডিয়া ক্যালকাটাতে আমাদেরকে একটু সংক্ষিপ্ত সহকারে পাঠান ওইখানে জেলা পরিষদ বা লোকাল গভর্নমেন্টের কাঠামোগুলো কীভাবে পরিচালনা সরকারি উদ্যোগে হ্যাঁ সরকারি উদ্যোগে সিলেট থেকে কে কে আসলে সিলেট থেকে আমি আমি সিলেট বিভাগ থেকে আসলে আমাকে আনা হয় এবং একা আমি এবং বিভিন্ন জেলার চেয়ারম্যান বৃন্দ এবং আরও কয়েকজন সদস্য এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন ডেপুটি সেক্রেটারি এবং একজন এডিশনাল সেক্রেটারি নেতৃত্বে আসলে আমরা বাইশ জনের একটা টিম এসে আসি পরিচালনা করে এবং কিভাবে রেভিনিউ আর্ন করে এবং এই লোকাল গভর্নমেন্টের যে কনসেপ্টটা এখানে কিভাবে পালন করা হয় এগুলা এরপরে সারি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আপনি আপনার তো এই দেশের মানুষ সারি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নিয়ে যায় আমাদেরকে ওইখানে যে ডেভেলপমেন্ট হয় এবং এই লোকাল গভর্নমেন্ট কিভাবে এখানের এই 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 কাউন্সিলটা কিভাবে পরিচালিত হয় সেই ধারণা নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলে আমরা মূলত আসি এবং দুইটাই আমরা মূল দেখা শেষ হয়েছে আমরা দেখে গেলাম যে আসলে কিভাবে এই কাউন্সিলগুলো উন্নত দেশ অনেক দিন ব্রিটিশ আসলে ব্রিটেন অনেক উন্নত দেশ আমরা তো উন্নয়নশীল এখন আস্তে আস্তে উন্নয়নশীল হচ্ছি এই দেশের অনেক জিনিস আসলে অনেক সুন্দর ব্যবস্থাগুলো আছে এই তারা যে কাউন্সিল ট্যাক্সগুলো কীভাবে আদায় করে বিএটি কীভাবে আদায় করে এবং হাউজিং একটা বড় ইস্যু এখানে আমরা দেখলাম যে যে হাউজিংয়ে কীভাবে তারা প্রত্যেক নাগরিককে তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং বাসস্থান থেকে কীভাবে ইনকাম জেনারেটিং করা এইগুলো আসলে আমরা আশ্বস্ত করে গেলাম যে আমাদের দেশে কীভাবে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন আদৌ কতটুকু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমি বলি আদৌ কতটুকু সম্ভব এই সবগুলো বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্ট করা আসলে কি মনে হয় আসলে আমি মনে করি আমাদের দেশটা এখন অন্য উন্নত দেশে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা এই জিনিসগুলো যদি আয়ত্ত না করতে পারি তো আমাদের দেশ এই পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব হবে না বিদায় আমাদের এখনই সময় হলো যে আমরা একটা নিয়মানুবর্তিতার ভিতরে এসে এই দেশটাকে আরও ভালোভাবে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং উন্নত দেশগুলো কিভাবে ডেভেলপ হয়েছে তার ধারাবাহিকতাটা আমরা আসলে শিখে যাওয়া উচিত বলে আমি আমি মনে করি আমার সেটা তো অবশ্যই বাট প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের দেশে আমি যেটা মনে করি দুর্নীতি কিন্তু প্রধান অন্তরায় এসব বিভিন্ন আসো আজকাল যে গ্লোবাল ভিলেজ হয়ে গেছে পুরোটা বিশ্ব এবং এদেশে কিন্তু আমাদের দেশের প্রায় সব নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এদেশ তথা বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিন্তু বিভিন্ন সময় ঘুরতে যান এবং বেরিয়ে যান আমি যেটা মনে করি যে আসলে আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি এবং স্বজন প্রীতি আপনার কি মনে হয় আসলে এটা কোনো অংশ ঠিক নয় দুর্নীতি আছে অস্বীকার করব না কিন্তু দুর্নীতি এমন পর্যায়ে যায় না যেটাতে উন্নয়নের বাধা স্বরূপ আসে যেখানে উন্নয়ন দুনিয়া আপনি জানবেন মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড আমেরিকা সব দেশেই কিন্তু কিছু না কিছু দুর্নীতি আছে আমাদের দেশেও আছে কিন্তু আমি মনে করি যে আজ আজ যে গভর্নমেন্ট যে সরকার পরিচালক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার অতিমাত্রায় দুর্নীতি প্রবণ থেকে দেশকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেকটা উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন এবং আমি মনে করি এই দুর্নীতি কোনো 
উন্নয়নের একটা অন্তরা বাধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই দুর্নীতি সব দেশে উন্নয়নের পাশাপাশি কিন্তু দুর্নীতি চলে এই দুর্নীতি দুর্নীতিটাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে এটা আমি মনে করি বাংলাদেশেও এই সহনীয় পর্যায়ে দুর্নীতি আছে আমি অস্বীকার করব না যে দেশে দুর্নীতি নেই সেটা তো অবশ্যই তো জেলা পরিষদে আপনারা সিলেট জেলা পরিষদে আপনারা কতজন সদস্য আছেন এবং আমরা সিলেট কিভাবে সিলেট জেলা পরিষদে 20 জন সদস্য একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ডেপুটি সেক্রেটারি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন এবং এই অফিসে ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন আছে অ্যাকাউন্ট সেকশন আছে একটা পরিষদে যেভাবে যতটুকু থাকার দরকার আমি মনে করি আর সিলেট জেলা পরিষদের সব বাংলাদেশের সব জেলা পরিষদেই যেহেতু হ্যাঁ যেহেতু এটা অনেক পুরানো একটা জেলা পরিষদের এই কনসেপ্টটা অনেক পুরানো বাংলাদেশের বিদায় এখানে কর্মকর্তা এবং কর্মচারী দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারীর সমন্বয়ে একটা পরিষদ বিদ্যমান আছে তো আপনি তো মূলত আপনি নির্বাচিত আপনার এই যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রথম কবে ছিল এবং শুরুটা কীভাবে আসলে আসলে এটা আমার কোনো আমি নিজেকে সব সময় আপনি জানেও আপনি আমার যেহেতু আমার সাথে অনেক সম্পৃক্ততা ছিল আপনার আমার আমার জীবনে আমি যখন লেখাপড়া করি স্কুল কলেজ লাইফে তখন সমাজকর্মটা আমার ভিতরে এবং আমার পারিবারিকভাবে আসলে সমাজকর্মটা আমরা দেখে এসেছি ছোটোবেলা থেকে বিদায়ে আমি যখন কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে লেখাপড়া শেষ করি তখন আমাদের এলাকার সুনামধন্য এক ব্যক্তি যার কথা না বললে আসলে না হয় আমার আমার জীবনে যিনি আমাকে সমাজকর্মে শিক্ষার শিক্ষিত দীক্ষায় দীক্ষিত করেছেন জনাব ডক্টর আহমদ আল কবির সাহেব উনি সীমান্তিক নামক একটা সংস্থা উনি উনিশশো উনআশি সালে গঠন করেন আমি সীমান্তিকে আসবো আমি এর আগে জানতে চাইছি যে আসলে আপনি যে নির্বাচন জকিগঞ্জ থেকে আমি যতটুকু জানি আপনি প্রথম নির্বাচিত আমি এই সীমান্তিক থেকে মানুষের সাথে কাজ করার সুযোগ বিদায় ওখান থেকে আসলে আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম জনসাধারণের জনসাধারণ সম্পৃক্ততা এবং মানুষের সমাজকর্ম আসলে আমার শুরু হয় এখান থেকে বিদায় এক পর্যায়ে আসলে আমি নিজেও জানতাম না যে নির্বাচন করব হঠাৎ করে আসলে নির্বাচন করা হয় এবং আমাকে আমার এলাকার জনগণ আমার এলাকার ভোটাররা আমাকে বিপুল ভোটের আমাকে নির্বাচিত করে এবং আমি কোনো পরিকল্পনা নিয়ে আসলে নির্বাচন করি নাই আমার হঠাৎ করে এই নির্বাচনে আসা এবং জনপ্রতিনিধি হওয়া এটা কবে প্রথম নির্বাচন আঠাইশ ডিসেম্বর এটা কি মানে জকিগঞ্জ উপজেলা জকিগঞ্জ উপজেলাতে হ্যাঁ আপনি ওখানে প্রথমে নির্বাচিত হন আমি ওখানে নির্বাচিত হই তারপর ওইখান থেকে আমাকে ওই কনসেপ্টটা ছিল প্রত্যেক উপজেলার থেকে একজন নির্বাচিত হয়ে আসবেন আমার নির্বাচনী এলাকায় ছয়টা ইউনিয়ন একটা পৌরসভা এবং উপজেলা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানরা আমাকে ভোট দেন এবং ওইখান থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রত্যেক আমরা প্রত্যেকরাই ওই বিভিন্ন উপজেলা থেকে নির্বাচিত হয়ে জেলা পরিষদে আসি এবং ওইখানে আবার আমাদের মধ্যে একটা নির্বাচন হয় এবং এই নির্বাচনে আসলে আমাকে আবার প্যানেল চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচন আপনি এটা আপনাকে আপনি জয়ী হন কংগ্রেচুলেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আমাদের সাথে ইতিমধ্যে জয়েন করেছেন আমরা সবার নাম নিতে গেলে অনেক সময় লাগবে আসলে তারপরও আমি কয়েকজনের নাম এখানে বলছি মিজান চৌধুরী লিখছেন আমাদের জকিগঞ্জের গর্ব অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আপনার এলাকার কেউ ইমরান হোসেন লিটন উনিও লিখেছেন জকিগঞ্জের গর্ব তারপরে হচ্ছে শামসুদ্দিন কাজল শুভ হোক আপনার আগামীর পথচলা তারপরে হচ্ছে আপনার মোস্তাক আহমেদ জয়েন করেছেন ইসমাইল ইসলাম শ্যামলি বাংলাদেশের একজন সুনাম ধন্য সংবাদ পার্টিকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জয়েন করার জন্য মোহাম্মদ রাসেল নাইস লিখেছেন তারপর রিয়াজউদ্দিন লিখেছেন জকিগঞ্জ বাসীকে ধন্য করেছেন নিশ্চয়ই আপনি খুব পপুলার শাহজান আলম লিখেছেন উই আর প্রাউড অফ ইউ বাই মোশাহিদ সিদ্দিক লিখেছেন আমরা গর্বিত অনেকে আসলে জয়েন করেছেন রুমান বক্স চৌধুরী বিলাতে অত্যন্ত পরিচিত আরেকজন সংবাদকর্মী জয়েন করেছেন যাই হোক আমরা আপনার সাথে আরও কথা বলবো আমরা জানবো আপনার অনেক কিছু আসলে আমাদের আমাকে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর আমরা আবার আসছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এল বি টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন জীবন যেমন আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday 
anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special oasis banqueting hall barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208 594 2 Special offer is going on at Salma Designer Abaya House. 20% discount on all our Hajj and Umrah products. 500 gram Ajwa dates are only £10. Come and receive a special offer. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, 1JE. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত প্রিমিয়াম কোয়ালিটি পরোটা সাহানা পরোটা আপনার নিত্য দিনের পছন্দের খাবার সাহানা পরোটা এখন ব্রিটেন ও ইউরোপ জুড়ে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে সাস্কো ফুডস ইউকে লিমিটেড জিরো টু জিরো এইট ফাইভ নাইন ওয়ান সিক্স জিরো ফোর থ্রি পিসিও ক্লেম মিনি ক্যাব ড্রাইভার বিপদর বন্ধু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া জবলেস হওয়ার দিন শেষ জাস্ট ওয়ান ফোন কলে পিসিও ক্লেমস আপনারে দিতে পারে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রিকভারি ইমিডিয়েট রিপ্লেসমেন্ট কার স্টোরেজ অ্যান্ড রিপেয়ার সার্ভিস ও টু ও সেভেন What are you doing here? Imonde dekhta bhai si. It's best you just stay away from us. Imonde ek bar ta dekhte do. Ek bar breakdown of marriage affects parents and children. Barrister Malik and his expert team of lawyers can act to elevate pain and stress. Westminster Law Chambers. অন্তরেরই টানে প্রবাসীদের প্রতিটি টানে মিশে আছে সাস্কো ফুডস Is it dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. Hello there. Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you waiting on the road or trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxis app from the App Store in your smartphone. Register your details with your mobile number or log in directly with your Facebook account. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxis application fetches your location automatically and shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. While your taxi arrives, hop in and enjoy your ride. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. You can either pay as cash or through online. This app also allows you to feedback about the ride, rate the trip and share your experience through social media. Legal Taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. What are you waiting for? Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxis. Priyadoshok, dhannobad janachi jara amadhe shathe chilen ebong achen 
আপনারা দেখছেন এল বি টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন জীবন জীবন অনুষ্ঠান আর আমাদের আজকের অতিথি হিসাবে আছেন সিলেট জেলা পরিষদের সম্মানিত প্যানেল চেয়ারম্যান শামীম আহমেদ শামীম সাহেব কথা বলছিলাম যেটা হচ্ছে আপনার কার্যক্রম নিয়ে আসলে জেলা পরিষদের তো জেলা পরিষদের আপনাদের যে ডেভেলপমেন্টগুলো আপনারা কি করতে পেরেছেন বা কী কি আপনারা করতে পারবেন আগামীতে আসলে আপনি সঠিক উত্তর প্রশ্ন করেছেন আমাকে আসলে জেলা পরিষদ অনেক দিন পরে একটা নির্বাচিত পরিষদ আসার পরে আমরা প্রথমে প্রায়োরিটি খাতগুলো নির্ধারণ করতেছি আসলে কি কি জায়গায় আমরা কি কি কাজ করতে কি কি জায়গায় কি কি কাজ করা উচিত আমাদের সিলেট জেলা আমি বিশেষ করে সিলেট জেলা পরিষদের কথা বলবো সিলেট জেলা পরিষদের যে ডেভেলপমেন্টগুলো ছিল আগে আসলে রাস্তাঘাট মসজিদ মন্দির মাদ্রাসা এবং সামাজিক যে জায়গাগুলোয় কাজ করার ছিল প্রত্যেক জায়গায় জেলা পরিষদ আসলে কাজ করার সুযোগ আছে এবং করতে পারে আমরা এইবার একটু ব্যতিক্রমধর্মী হিসাবে আমরা মনে করতেছি যে জেলা পরিষদে আসলে এখনকার সময়ের প্রেক্ষাপটে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আসলে কি করা উচিত আমাদের সবাই যদি আমরা জেলা যেমন উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ এবং এমপি মহোদয়রাও যে লোকাল গভর্নমেন্টের যে কাজগুলো করে আমরা এর থেকে বাইর হয়ে এসে কিভাবে অন্য আঙ্গিকে সময় এখন বর্তমান যে যে বাইরে চেষ্টা করতেছে এবং আমরা একটু প্ল্যানও করেছি আমরা কি করা উচিত এই সিলেট জেলার জন্য আমরা ইনশাল্লাহ আগামী যে বাজে অর্থবছর এখন শুরু হয়েছে সেই অর্থবছরে আমরা আমাদের আসলে করেছি এবং আমরা একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান করেছি এবং সিলেট জেলা পরিষদের এই প্ল্যান অনুযায়ী আমরা ইনশাল্লাহ পাঁচ বছরের আমাদের যে মেয়াদকালে আমরা কি কি করব এবং কি কি করা উচিত আপনার নিজের থানাতে যেখানে আমি গতকালকে আপনি একটা অনুষ্ঠানে আমি শুনেছি অনেকেই ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আপনার কাছে অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন এ ব্যাপারে কি বলবেন আপনি কতটুকু কাজ করছেন আপনার এলাকায় আমি মনে করি মনে হয় নাই আমার যে স্ট্র্যাটেজি আমার কাছে আছে অনেক দূরবর্তী একটা এবং সীমান্তবর্তী উপজেলা আমার আমার এলাকা ওই এলাকার জনগণ অত্যন্ত কর্মঠ পরিশ্রমী এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ আমাদের এলাকার মানুষ আমরা আসলে আমাদের আপনি ইংরেজি অক্ষরে যেভাবে জেড অক্ষর দিয়ে জকিগঞ্জ শুরু আমরা আসলে কার্যক্রমে উন্নয়নের দিকেও আসলে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা ওই এলাকার উন্নয়নটাও আসলে আমাদের পশ্চাৎপদ আমাদের যে আসলে রাস্তাঘাটটা আসলে খুব খারাপ এখন জকিগঞ্জের যে সিলেট জকিগঞ্জ যে রাস্তাটা এটা খুব খারাপ অবস্থা কিন্তু আশা আশার আলো যেখানে আছে সেখানে আছে আমাদের আমাদের যে জকিগঞ্জ সিলেট জকিগঞ্জ যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত কিছুদিন আগে এক নেক মিটিংয়ে আমাদের এলাকার রাস্তাটা একশো তেহত্তর কোটি টাকার একটা বরাদ্দ আসে এবং এই বরাদ্দটুকু কিছুদিনের মধ্যে হয়তো এই মাসের ভিতরেই আমাদের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে কাজে যাবে এবং পাশাপাশি আপনি আরেকটা অংশ আপনি আমার এলাকায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আরেকটা অংশ আমাদের যে তেতাল্লিশ কোটি টাকার একটা বাজেট এসেছে এবং আমি মনে করি যারা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান পেয়েছে টেন্ডারও হয়েছে এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ কাজও পেয়েছে বুঝেও নিয়েছে কিন্তু যেহেতু এখন বর্ষা মৌসুম এই মৌসুমে আসলে কাজ ধরলে টেকসই হবে না বিদায় আমি মনে করি নভেম্বর থেকে কাজ শুরু হয়ে দুই তিন মাসের ভিতরে আসলে জকিগঞ্জ সিলেটের রাস্তা উন্নয়ন শেষ হয়ে যাবে এবং আপনি আমাদের আসলে অন্যান্য যে গ্রামের যে রাস্তাগুলোর অবস্থা ভালো আমি মনে করি ভালো এবং ডে বাই ডে উন্নতির দিকে যাচ্ছে এবং বিদ্যুতায়ন চিকিৎসা ব্যবস্থা একটু দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে আমি এই ব্যাপারে কারণ হচ্ছে আপনি আপনার আপনার যে এনজিওর মাধ্যমে আপনারা সে বিষয়ে কাজ করছেন এ বিষয়ে আমি জিজ্ঞেস করব আপনাকে প্রশ্ন শিক্ষা এবং হেলথের ব্যাপারে তো আপনি যেটা বলতে চাইছেন যে জকিগঞ্জবাসীর জন্য এটা সুখবর হচ্ছে এই বর্ষার পরপর সিলেক্ট জকিগঞ্জের রাস্তার কাজটা শুরু হতে যাচ্ছে তাই তো হ্যাঁ শুরু হবে এবং অতি শীঘ্রই 
কাজটা শেষ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি যেহেতু টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে অতি শীঘ্রই এই কাজটা সম্পূর্ণ হবে হলে আমাদের জকিগঞ্জে বাসীর জন্য আসলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আর কোনো সমস্যা থাকবে না লোকাল ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি আমি যেটা মনে করি সিলেটের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন কল্পে আপনারা কি কোনো ধরনের ভূমিকা রাখতে পারছেন বা আদৌ কোনো ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন কি না আমি আপনাকে বলতে চাই আসলে আপনি বিভিন্ন সময়ের গভর্নমেন্টের অবস্থা দেখেছেন বর্তমান সরকার আসার পর আমাদের সিলেট সদর থেকে নির্বাচিত সিলেটের অত্যন্ত বয়বৃত্ত মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এইখান থেকে নির্বাচিত হন এবং এমপি নির্বাচিত হন এবং মাননীয় মন্ত্রী হিসাবে এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন করতেছেন উনার নির্বাচনী এলাকায় আসলে উনি জিরো টলারেন্স হিসাবে এই সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজি সহ আইন শৃঙ্খলা অবনতিটাকে উনি জিরো টলারেন্স হিসাবে উনি আসলে কোনো দল বা মতের ঊর্ধ্বে গিয়ে এইটা বিবেচনা করেন বিদায় আমাদের সিলেটের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমি মনে করি অন্যান্য যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থানে আছে তো আপনি এই যে এখন আপনারা এখান থেকে যাচ্ছেন খুবই ফেরত দেশে আমরা আসলে এখান থেকে আমাদের আগামী পঁচিশ তারিখে আমরা ক্যালকাটাতে যাব ইন্ডিয়াতে ক্যালকাটাতে যাব ক্যালকাটাতে আমরা তিন চার দিন থাকবো ওইখানের যে স্থানীয় সরকার কাঠামোগুলো আসলে আমাদের আমরা দেখব এরপরে উনত্রিশ তারিখে আসলে আমরা रुमी बेगम लिखे गयेश মোশাহিদ সিদ্দিক লিখেছেন উই আর প্রাউড অফ ইউ রিয়াজউদ্দিন লিখেছেন সুন্দরমনের নেতা প্রিয় ভাই সামসুল তালুকদার আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত প্রিয় মানুষ জয়েন করেছেন ধন্যবাদ সামসুল ভাইকে মোশাহিদ তারপরে যে শাহজান আলম লিখেছেন যে কয়েকজন মানুষকে নিয়ে জকিগঞ্জবাসী গর্ব করে তাদের মধ্যে আপনি একজন ভাই রাজনৈতিক অঙ্গনে আপনাকে আরও উপরে দেখতে চাই গোটা জকিগঞ্জবাসীর অনেক প্রত্যাশা আপনার উপর বা বেশ অনেক দায়িত্ব আপনার উপর আমার এক বন্ধু দেশের কমিউনিটিতে অত্যন্ত পরিচিত মুখ লিখেছেন শকত চৌধুরী লিখেছেন আমাদের সব পার্টি লিখেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ শাহিন শামীমের মতো নতুন প্রজন্মের একজন জনপ্রতিনিধিকে উপস্থাপন করার জন্য শকতকে অনেক ধন্যবাদ শকতকে ইমরান হোসাইন লিটন লিমন লিখেছেন আপনি আপনার জকি জন্য জকিগঞ্জ ধন্য শকত ভাই জয়েন করেছেন অনেক ধন্যবাদ আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক ফ্যান আপনার এবং আসলে আমার আমি ধন্যবাদ জানাই যারা আজকে এই আজকের এই আয়োজনের শরিক হয়েছেন আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমি বিশ্বাস করি আসলে সৎ এবং নিষ্ঠাবানভাবে যদি আমরা সমাজের জন্য কিছু করতে পারি সমাজের যেভাবে উন্নয়ন হবে পাশাপাশি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা এই সুনামটুকু ধরে রাখতে চাই যেভাবে আমরা আমার অতীত জীবন এবং ভবিষ্যৎ জীবন যেন আমি চলার পথে ভালোভাবে এবং সমাজের একজন ভালো মানুষ হিসাবে কাজ করে কাজ করে ভালো মানুষ হিসাবে সেটাই বেঁচে থাকতে চাই হ্যাঁ তো এবার আসছি আসলে আমরা আমি অবশ্যই রাজনৈতিক আলাপ এখানে করব না এটা আমাদের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অনুষ্ঠান আপনি তার আগে আমি আসলে এই প্রশ্নটা করার আগে আমি জানতে চাচ্ছিলাম বাংলাদেশ বর্তমানে বন্যা দুর্গ অনেক জায়গায় বিশেষ করে আমি জানি না সিলেটের অবস্থা কি বন্যায় বিভিন্ন জায়গায় এফেক্টেড হয়েছে বন্যায় আসলে আসলে এ ব্যাপারে সিলেটের যারা বন্যার তো তাদের জন্য আপনারা জেলা পরিষদ থেকে কি কোনো সাহায্য করছেন বা করার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা আসলে এবার বাংলাদেশের ইতিহাসে আগাম বন্যা এবারই হয় এর এর আগে কখনো এত আগাম হঠাৎ করে এত বন্যা যার কারণে ফসলি জমি অনেক ফসলি জমি নষ্ট হয়ে যায় এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার আছে সেই সরকার সদাস সরকার এবার যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য তা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে যে বরাদ্দটুকু রাখে এবং বরাদ্দটুকু ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের দ্বারে দ্বারে কিন্তু তার খাওয়ার যে যে পরিমাণ সাহায্য সরকার খুব প্রয়োজন সেটুকু পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এবং সরকারের একটা উদ্দেশ্য আছে যে কখনও কোনো মানুষ যেন না খেয়ে খাওয়ার অভাবের জন্য না মরে 
এবং এই এটা কিন্তু আর বাংলাদেশে এই পক্ষপাত নাই আপনি বাংলাদেশে গেছেন কিছুদিন আগে তবে অনেক মানুষ কিন্তু সাফারে যেটা আপনি শিকার করে আসলে আসলে যখনই যখনই কোন বন্যা বা খরা বা प्रतिनिधित्व कर अनुरोध करा गरीब असहाय जरा एकदम निम्नबित मानुष जरा आज तक जो अपारा सहाय करें जदिव सरकार सदस्य सरकार अनेक प्रचुर परिमाण त्राण सामग्री व्यवस्था रेखे पशापाशी जदि जरा समाज क्ज करी बांग्लेश के लिए जरा चिंता करें एखे बसे तक अनुरोध करब जो अपनी अपन पास मानुषा के जान सहाँ सब ही एग् आसा उचित सब दुर्गत मानुषे सहारे धन्यवाद शामीम आपना के आनी क्ज कर सीमानिक नाम एक এনজিও আপনারা প্রথম আপনি যেটা শুরুতে বলেছিলেন যে আপনার শুরু ছিল সেটা দিয়ে এবং আপনারা আমি আমারও নিজের দেখা ছিল আপনি সীমান্তিকে বেশ অনেক আগে থেকেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন আপনারা আপনার মুখ থেকে আমি শুনব এবার সীমান্তিকের অগ্রযাত্রা কবে থেকে শুরু এবং সেই অগ্রযাত্রায় আপনি নিজেকে সামিল করলেন কিভাবে আসলে সীমান্তিক অনেক আগ থেকে সেটা উনিশশো উনআশি সালে সীমান্ত উনিশ সালে আস উনআশি সালে সীমান্তিক জকিগঞ্জের কালীগঞ্জ থেকে শুরু হয় সীমান্তিক নামটা বেশ আমার কাছে সীমান্ত থেকে আসলে সীমান্ত যেহেতু আমরা সীমান্তর মানুষ সীমান্ত থেকে সীমান্তিকে নাম হ্যাঁ নাম এসেছে আসলে নামটা রাখা সীমান্তিক থেকে তখন শুরুর দিকে আসলে আমি ছোট ছিলাম আপনিও জানেন তখন আমার সুযোগ হওয়ার শরীর শরীর হওয়ার সুযোগ হয় নাই যখন আমি লেখাপড়া করে ইউনিভার্সিটি লেভেল শেষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করলাম আমার যিনি আমাকে আসলে এই সমাজের উন্নয়ন উন্নয়ন করার জন্য যিনি আসলে আমার শিক্ষা দিয়েছেন দিয়েছেন তার নাম না বললে নয় তিনি আমাদের আপনারও পরিচিত আমাদের এলাকার অত্যন্ত শ্রদ্ধা বাজন গর্ব জনাব ডক্টর আহমদ আল কবির সাহেব উনি আমাকে সীমান্তিকে নিয়ে আসেন এবং আমি শুরু থেকেই ওনার সাথে কাজ শুরু করি এবং আমাকে সীমান্তিকের আমি শুরুর দিকেই আমার বয়স যদিও অনেক কম ছিল শুরুর দিকেই আমাকে সীমান্তিকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব উনি জেনারেল প্রথম থেকে প্রথম থেকে প্রথম থেকে সীমান্তিকেও বেশ ছোট ছিল ছোট না বড়ই ছিল সংস্থা উনি আমি বছর ছয় এক ছয় সাত মাস কাজ করার পরেই উনি আমাকে সীমান্তিকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং আমি চেষ্টা করেছি আসলে যে ওনার সাথে উনি অনেক বড় মনের মানুষ অনেক বড় মানুষ ওনার চলা ওনার দর্শন সমাজের উন্নয়নের উনি কীভাবে কাজ করতে চান এটা থেকে আস্তে আস্তে শিখে উনার সাথে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমি এখন মনে করি আমি যে সমাজের জন্য এখন কিছু করার মতো আসলে আমার এখন করার মতো মানে সুযোগ করার সুযোগ এসেছে এবং আমার অনুপ্রেরণাটাও আসলে সেখান থেকে আসে জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আপনার রোলটা কিছু আপনি আমি আসলে এই সীমান্তিকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ডক্টর আহমদ আল কবির সাহেব উনি আসলে মূলত বিভিন্ন আমরা বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে এই ফান্ডগুলো উনি ম্যানেজ করে নিয়ে আসেন এবং এই দাতা সংস্থার বাংলাদেশে মোটামুটি যারা ডোনার হিসাবে কাজ করে সবার সাথে আমাদের সীমান্তিকের একটা সম্পর্ক আছে এবং তাদের ফান্ডও আমরা বেশিরভাগ সংস্থার ফান্ডও আমাদের আমরা ব্যবহার করি এবং এই ফান্ড নিয়ে আমরা আমি মনে করি জকিগঞ্জ প্রথমে যেহেতু জকিগঞ্জ থেকে শুরু হয় এরপরে আসছে সিলেট জেলা এবং এখন সিলেট জেলা নয় সারা দেশেই বিভিন্ন সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় উপজেলায় আমরা কাজ করি এবং আমাদের পরিধি এখন মোটামুটি জাতীয় পর্যায়ে অনেক ভালো অবস্থানে আমরা কাজ এখনো কি আপনি এখানে জেনারেল সেক্রেটারি আমি জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে হ্যাঁ তো আপনাদের প্রোগ্রামগুলো কি কি আমরা মূলত স্বাস্থ্য এডুকেশন আছে শিক্ষা এবং হ্যাঁ আমরা পুষ্টি 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 শো অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের জন্য বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু 
অনেক সজন সচেতনতামূলক যে কার্যক্রমগুলা এগুলো আমরা সীমান্ত থেকে মাধ্যমে পরিচালিত করে থাকি তো এই যে পিছে ফোড়া বিভিন্ন জনপদ স্পেশালি জকিগঞ্জ থেকে শুরু করে আপনারা স্বাস্থ্য খাতে কাজ করছেন শিক্ষা খাতে কাজ করছেন পুষ্টির জন্য কাজ করছেন আপনার নিজের দেখা আজ থেকে যখন আপনি শুরু করেছিলেন তখন থেকে এ পর্যন্ত কতটুকু পরিবর্তন আপনার হাতে হয়েছে বা আপনি কি মনে করেন যে কিভাবে দেখেছিলেন এখন কি দেখছেন আসলে বলতে গেলে শুরুর দিকে যখন আমি আসলে সীমান্তিকের সাথে সম্পৃক্ত হই বা সমাজকর্মের সাথে সম্পৃক্ত হই তখন যে বাংলাদেশ ছিল হ্যাঁ আর আজকের বাংলাদেশ এটা অনেক ফারাক রাত দিন বেশ কম এই দেশে মানুষ আমার চোখে দেখা না খেয়ে অনেক মানুষ হাহাকার করেছে না খেয়ে খাওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি যা ভালো শুধু দুইটা দুবেলা বাত খাওয়ার জন্য মানুষের বাড়ি কাজ করত সেই দিনকে আর এখন এখন আর নেই দিন অনেক বদলে গেছে আসলে আমরা এইটা বদলার জন্য কিন্তু হালে শুধু সরকার নয় পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন প্রবাসী যে জনগোষ্ঠী আমাদের যে প্রবাসী ভাইয়েরা আছেন ব্রিটেন সহ মধ্যপ্রাচ্য সহ মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় যারা অবস্থান করতেন তাদেরও একটা বড় ধরনের কন্ট্রিবিউশন আছে এবং পাশাপাশি আমাদের দেশের জনশক্তি এখন অনেক বড় একটা উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং আমি মনে করি এই এই আমার শুরুর দিকে কাজের শুরুর দিকে যে অবস্থা ছিল বাংলাদেশের আমরা বেসরকারি সংস্থা অবশ্যই একটা কন্ট্রিবিউশন রেখেছে এটাতে বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু সব মিলিয়ে আসলে দেশটা এখন ভালোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না সেটা তো অবশ্যই এবং এটা সেটা এগিয়ে থাক শিক্ষাক্ষেত্রে যেটা আপনি বললেন শিক্ষাক্ষেত্রে কোন ধরনের সাপোর্ট আপনার দিয়ে থাকে আচ্ছা আমরা আসলে আমরা কারিগরি শিক্ষার উপর আমরা অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকি আমাদের যা আমরা কারিগরি শিক্ষাটাকে আসলে মনে করি যে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প এখন এখন আর সবার কিন্তু জেনারেল এডুকেশনের প্রয়োজন নেই আমরা মেডস প্যারামেডিক্স মিড ওয়াইফ টিচার ট্রেনিং কলেজ সহ বিভিন্ন শর্ট কোর্সগুলো আসলে সীমান্তিক সহ আমরা যে সংস্থাগুলো আছে সব আমরা সীমান্তিক এই কাজগুলো এই কোর্সগুলো করে আমরা দক্ষ জনশক্তি হিসাবে আস স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অবদান স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আসলে আমরা প্রাইমারি হেলথ কেয়ার পজ একটা আপনি জেনে থাকবেন যে আমরা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সিটি কর্পোরেশনে এর স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার নামক একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে তার স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে এটা আমরা আগে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও সিলেট সিটি দুই সিটি কর্পোরেশনে আমাদের কাজ ছিল এখন আমরা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাতাশটা ওয়ার্ডেই আমাদের কার্যক্রম আমাদের নয়টা ক্লিনিক আছে নিশ্চিত করা হয় এবং এবং সিলেট শহরটাকে একটা একটা সার্ভে করে যে এখানে কি পরিমাণ জনগোষ্ঠী এবং পিছিয়ে পড়া কি জনগোষ্ঠী আছে এদেরকে চিকিৎসার ব্যবস্থাটা আসলে আমরা সীমান্তিকের মাধ্যমে করে থাকি আচ্ছা আসছি আমি কিছু কমেন্ট আমি নিচ্ছি এখানে লিখেছেন রুহুল আমিন নিজে নিজের কাছে অনেক হ্যাপি লাগের শামীম ভাই আপনাকে এখানে দেখে অনেক ধন্যবাদ রুহুল আমিন সম্ভবত বাংলাদেশ থেকে আমাদের কমিউনিটি আর পরিচিত মুখ আমার মিনহাস ভাই আমাদের সাথে আছেন ধন্যবাদ মিনহাস ভাইকে হাসনাত চৌধুরী আমার অত্যন্ত প্রিয় এক ছোটো ভাই আমাদের মিডিয়ার আরেকজন মানুষ লিখেছেন আমার প্রিয় শাহিন ভাই ও শামিম ভাই আপনাদের দুই বন্ধুকে একসাথে লাইভ প্রোগ্রামে দেখে ভালো লাগছে এটা আপনার চকিগঞ্জরি ধন্যবাদ হাসনাত চৌধুরী ইমরান হুসাইন লিমন লিখেছেন প্রিয় ভাইয়ের শুভকামনা নিরন্তর বাহ চমৎকার লিখেছেন অনেক ধন্যবাদ বাহারুদ্দিন শুভকামনা রইল ভাই কাউসার আহমেদ লিখেছেন স্বাগতম ভাই আপনাকে আহমেদ আল ফৈসল লিখেছেন ভাই আপনার জন্য শুভকামনা রইল অনেক ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন আপনাদের সবাইকে আমরা কথা বলছিলাম শামীম সাহেব আপনার সাথে যে আপনার এনজিও যেটা নিয়ে সীমান্তিক তো স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যেটা আপনারা বললেন যে সিলেটের মধ্যেই আপনারা নয় নয়টা ক্লিনিক করছেন এগুলার যারা সেবা নিতে আসেন এরা কি শুধু আপনাদের যারা গ্রাহক যারা সীমান্তিকে যারা মেম্বার শুধু ওনাদের জন্য নাকি সবার জন্য আমরা আসলে সীমান্তিকে যে আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার যে প্রজেক্টটা ওইটা আসলে সিলেট শহরের যারা 
পিছিয়ে পড়া জনগণ যারা আছে সবার কিন্তু এটার এটার মাধ্যমে এই নয়টা ক্লিনিকের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য সেবাটা নিশ্চিত করা হয় এবং যে কোনো মানুষ আসলে আসলে এখানে প্রাথমিক সেবা থেকে কেমন পড়বে আপনাদের আসলে এখানে এই প্রজেক্টটা দেখেছি বাংলাদেশে আমার নিজেরও এক্সপেরিয়েন্স আছে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ আসলে রোগীদের এটা বেশ বিড়ম্বনা শিকার হতে হতে হয় যখন মানে স্বাস্থ্য সেবা নিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আসলে সিলেট শহরে যারা গরিব বসোয়ায় যে মানুষগুলো আছে এরা আসলে আমাদের রেড কার্ড কার্ড আছে রেড কার্ডের মাধ্যমে বিনা পয়সায় তার পুরো চিকিৎসা শুধু গরিবদের জন্য গরিবদের জন্য আর যাদের পয়সা আছে তারাও বা দশ থেকে পনেরো হাজারের মধ্যে একটা ভালো যারা আমরা আসলে মেটারনিটি যেহেতু আমাদের মেইন ফোকাসটা যে একজন মা যদি তার গর্ভবতী মা যদি আসে তো সিজারিয়ান অপারেশন হলেও দশ থেকে পনেরো হাজারের ভিতরে তার মেডিসিন ডাক্তার সহ সব কিছু এবং তাদের নর্মাল নর্মাল না না আমাদের ওইটা আসলে যেহেতু ইনকামে আমরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ওইটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ওইটা ব্যবসায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান নয় আর যারা এমনি বাচ্চা শিশু বাচ্চা অসুস্থ থাকে আসলে নামমাত্র মূল্যে চিকিৎসাটা প্রদান করা হয় সেটা কি শুধু আপনারা সিলেটেই না সিলেটের বাইরে সিলেট শহর সহ প্রত্যেকটা সিলেটের প্রত্যেকটা উপজেলাতে আমাদের কিন্তু এই কার্যক্রমটা আছে এটা অন্য নামে সীমান্তিকের কিন্তু সূর্যের হাসি আপনি যেটা বাংলাদেশের সূর্যের হাসি ক্লিনিক এটার মাধ্যমে প্রত্যেকটা উপজেলায় আসলে এটা কি সূর্যের হাসিটা কি আপনাদের আমাদের হ্যাঁ আসলে আমরা সিলেট জেলাতে আমরা করি সিলেট জেলার বাইরে এখনো কি আপনারা সিলেট জেলার বাইরে আমাদের আছে আছে হবিগঞ্জ সুনামগঞ্জ বাজার সহ সব জেলাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সব দিকেই আমাদের এই স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম আছে কিন্তু বিভিন্নভাবে যেহেতু আমাদের বিভিন্ন ডোনারের বিভিন্ন রকম রিকোয়ারমেন্টস থাকে যে ডোনারের যেভাবে রিকোয়ারমেন্টস সেভাবেই আসলে পরিচালিত হয় এই কাজ মূলত স্বাস্থ্যসেবাটাই নিয়েই আমাদের বিশেষ করে এই কাজগুলো করে থাকে আমরা সেখান থেকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আপনাদের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাক আমরা আরও কথা বলবো আপনার সম্পর্কে প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেল আর আরেকটা ছোট্ট বিরতি নেওয়ার জন্য আপনারা দেখছেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন জীবন জীবন অনুষ্ঠান আসছি ছোট্ট আরেকটা বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208594222 Special offer is going on at Salma Designer Abaya House. 20% discount on all our Hajj and Umrah products. 500 gram Ajwad 8 are only £10. Come and receive our special offer. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, 1JE. স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে প্রস্তুত প্রিমিয়াম কোয়ালিটি পরোটা সাহানা পরোটা আপনার নিত্য দিনের পছন্দের খাবার সাহানা পরোটা এখন ব্রিটেন ও ইউরোপ জুড়ে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে সাস্কো ফুডস ইউকে লিমিটেড জিরো টু জিরো এইট ফাইভ নাইন ওয়ান সিক্স জিরো ফোর থ্রি পিসিও ক্লেম মিনি ক্যাব ড্রাইভার বিপদর বন্ধু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া জবলেস হওয়ার দিন শেষ জাস্ট ওয়ান ফোন কলে পিসিও ক্লেমস আপনারা দিতে পারে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রিকভারি ইমিডিয়েট রিপ্লেসমেন্ট কার্ড স্টোরেজ অ্যান্ড রিপেয়ার সার্ভিস ও টু ও What are you doing here? Imon da dekhta bhai si. It's best you just stay away from us. Imon da ek bar ta dekhte do. Ek bar breakdown of marriage affects parents and children. Barrister Malik and his expert team of lawyers can act to elevate pain and stress. Westminster Law Chambers.
অন্তরেরই টানে প্রবাসীদের প্রতিটি টানে মিশে আছে সাস্কো ফুডস And now you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxis app from the App Store in your smartphone. Register your details with your mobile number or log in directly with your Facebook account. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxis application fetches your location automatically and shows the taxis nearby. On a single click Your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. While your taxi arrives, hop in and enjoy your ride. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. You can either pay as cash or through online. This app also allows you to feedback about the ride, rate the trip and share your experience through social media. Legal Taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. What are you waiting for? Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxis. প্রিয় দর্শক অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে আছেন ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস আমাদের সাথে থাকবেন সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান জীবন জীবন অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম আজকে আমাদের অতিথি সিলেটের সিলেট জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান স্বামী আহমেদের সাথে স্বামী আপনার সাথে বেশ অনেক কিছু জানলাম আপনার স্পেশালি আপনার সীমান্তিক সম্পর্কে আপনাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলো তো এবার আসলে কথা বলবো আমার আরো অনেক কোয়েশন ছিল বাট আমাদের সময় অল্প আপনার সম্পর্কে কিছু জানা হলো না তো আমি এই লোকটা আমি যদিও জানি কিন্তু আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনাকে আর একটু জানার সেই সুযোগটা আমি হাত ছাড়া করতে চাচ্ছি না সেটা হচ্ছে আপনি একজন রাজনীতিবিদ রাজনীতির পাশাপাশি আপনি সমাজ সেবা করছেন আর তার পাশাপাশি আপনি একজন ভালো ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা ব্যবসা করে আপনি সাফল্য করে পৌঁছেছেন সেটা অবশ্যই আমাদের শুভকামনা আমাদের গর্ব তো জীবনে আসলে ছোটবেলা স্বপ্ন কি ছিল যদিও কলেজ জীবনে আমার সাথে আপনার স্বপ্ন ছোটবেলা স্বপ্ন কি আসলে সত্যি কথা বলতে আমি যখন লেখাপড়া শেষ করি আমার সুযোগ হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করার কিন্তু আমি কেন জানি আমি জানি না আমি কখনো এই চাকরির প্রতি আসক্ত ছিলাম না এবং আমি বিশ্বাস কর করি যেহেতু আমার বাবা চাচা ব্যবসা করতেন ছোটোবেলা থেকেই আসলে আমাদের পরিবারের ব্যবসা দেখে ব্যবসায়ী পরিবার আমার ব্যবসা দেখেই আমার জন্ম বিদায় আমার ব্যবসার প্রতি হ্যাঁ যদিও আমার পাশাপাশি আপনি জানেন আমাদের বন্ধু বান্ধব অনেকেই তখন হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক বা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি হয় আমি কখনো এই চাকরির পিছে না দৌড়াদৌড়ি করে আমি আমার পারিবারিক ব্যবসাতে আসলে সুর ব্যবসাটা শুরু করি আমার জীবনের শুরুতে এরপরে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসাতে আসলে আমি নিজেকে সম্পৃক্ত করি এর মধ্যে আসলে আমার মেডিসিন ব্যবসা সহ রেস্টুরেন্ট সহ আরও বিভিন্ন সামাজিক ব্যবসাগুলোর সাথে আমি সম্পৃক্ত হই এবং আমি বিশ্বাস করি কোনো মানুষ যদি তার ইচ্ছা এবং তার উদ্দেশ্য এবং তার সততার ভিত্তিতে কোনো জিনিস পরিচালনা করে 
ক্ষেত্রে একদিন না একদিন তার সাফল্য আসবে তো আমি বলবো না আমি খুব সফল একজন মানুষ তারপরেও যতটুকু এসেছে আমাদের সফলতা অবশ্যই এবং আপনার ছোটবেলা ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন ছিল সেজন্যই মনে হয় আপনি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে লেখাপড়া করেছিলেন আসলে তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে আমরা তো লেখাপড়া করার সময় অনেক চিন্তা ভাবনা না করেই তখন তার সময় লেখাপড়া করা এবং ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টটা আমার ছিল এবং আমি মনে করি যে সব মানুষের জন্য আসলে চাকরি প্রয়োজন নাই যদি তার নিষ্ঠা এবং অন্য পরিশ্রম পরিশ্রম করার দরকার আছে পরিশ্রম যদি করা যায় তাহলে ব্যবসাতে উন্নতি লেখাপড়া শেষে প্রথম ব্যবসাটা কি ছিল আপনার আমার প্রথম ব্যবসা আসলে আমার পারিবারিক ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা ছিল ওই ওইটা থেকে আসলে এবং এরপর আমি আর বিভিন্ন ব্যবসাতে সম্পৃক্ত হই এখন আমি আরও বিভিন্ন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত এবং আমার জানা মতো সিলেটের সবচেয়ে বেশ সুনামধন্য এবং ব্যবসা সফল দু দুটি ফার্মেসির সত্যাধিকারী আপনি তো আসলে এই ব্যবসায় আসার পেছনের কারণ কি আপনি যদিও অন্য ব্যবসা থেকে এই ব্যবসায় আমি মনে করি আমি আপনাকে প্রথমে বলেছি সামাজিক ব্যবসা আছে কিছু ব্যবসা আছে কিছু সমাজের সেবাধর্মী ব্যবসা এটা আমার জীবনের শুরু থেকেই যেহেতু আমি সম্পৃক্ত ছিলাম এই জন্য আসলে এই সেবাধর্মী ব্যবসাগুলোতে আমার যত ব্যবসা দেখবেন সব ব্যবসাগুলো এই সেবাধর্মী ব্যবসা আমি এই ব্যবসা থেকে আমি মনে করি সমাজের জন্য কিছু করা যায় এবং নিজের জন্য আমি কিছু করতে পারি বলে বিশ্বাস করি হ্যাঁ সেটা অবশ্যই তো এই যে ব্যবসা করছেন ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতি রাজনীতির পাশাপাশি এই যে আপনি জেলা পরিষদের বর্তমানে চেয়ারম্যান প্যানেল চেয়ারম্যান তো এই এতগুলো একসাথে কিভাবে সম্ভব এই যে সময় দেয়া হয় কিভাবে ব্যবসাতে সময় দেয়া অবশ্যই আপনার যে সামাজিক কর্মকাণ্ড এগুলোতেও যোগ দেয়া কিভাবে এগুলো হয়ে ওঠে আসলে আপনার এটা মানুষ তার চলার পথে আমি মনে করি বিশ্বাস করি চলার পথে মানুষ তার প্রত্যেকটা জিনিসকে যদি সঠিক সময় এবং এবং সঠিক কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে তো প্রত্যেকটা জিনিসই সম্ভব আমার আমার জানা মতে আমার যে কাজগুলা কর্ম পরিধিতে আসলে কোনো সমস্যা নেই আমি প্রত্যেকটা জায়গায় আমার যে প্রয়োজনীয় যে ইনপুট দেওয়ার দরকার আমি প্রত্যেকটা জায়গায় আমার দেওয়ার সুযোগ আছে এবং দিতে পারতেছি আমি যেহেতু সমাজকর্মটা করি বিদায় আমার ব্যবসা থেকে আসলে সমাজকর্মতে আমার সময় বেশি দেওয়া হয় বেশি দেওয়া হয় তো এই যে সমাজ সামাজিক কাজে আপনি এত সময় ব্যয় করেন এতে কি ব্যবসার কোনো সমস্যা হয় আপনার না ব্যবসা এখন তথ্য বান্ধব দেশ এখন তথ্য মানে মডার্নাইজ কম্পিউটারাইজ সব কিছু আছে বিদায় আমি মনে করি যে এটাতে কোনো সমস্যা নেই কিছু তো সমস্যা হবে নিজে থাকলে যে ব্যবসাতে সমস্যা হয় না কিন্তু একটু তো স্যাক্রিফাইস করতে হবে আপনি সমাজের জন্য যদি কিছু করতে চান আপনি নিজেকে একটু সমাজের প্রতি এই যে সমাজের যে সামাজিকতার পাশাপাশি আপনি যে কাজ করে যাচ্ছেন সমাজের বিভিন্ন মানুষের জন্য এই এটার মূল মানে এটা উদ্বুদ্ধ কি আপনার এই সীমান্তিক থেকে নাকি অন্য কেউ আপনাকে আসলে পারিবারিকভাবেও আমরা আমি তো জানি আপনি বড় অনেক বড় পরিবারে এবং আমরা পারিবারিকভাবেও আসলে আমার ছোটবেলা আমার চাচা আমার আব্বা আমার দুই চাচাকে আমি দেখেছি যে নিজের অনেক জিনিস ফেলে রেখেও সমাজের মানুষের জন্য কিছু করা এটা থেকে ছোটোকাল থেকেই আসলে শুরু আর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আসলে আমার শুরু হয় আমি সীমান্তিকের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানুষের জন্য আসছি কয়েকটি কমেন্ট নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে হাফিজ হাসাম উদ্দিন লিখেছে হুসাইম উদ্দিন লিখেছেন থ্যাংকস আকরাম তোফাদা লিখেছেন লাইভ প্রোগ্রামে দেখে অনেক ভালো লাগছে নজিমুল ইসলাম লিখেছেন হাতিডহর গ্রামের গর্ব এটা কি আপনার গ্রাম সম্ভবত আচ্ছা জনসে ভাই মন নিয়ে এগিয়ে যান ভাই আল্লাহ সহায় অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আনোয়ার ভাইকে ধন্যবাদ এমদাদুর রহমান বুলবুল আর সম্ভবত ফ্রান্স থেকে আমার ছোট ভাই জয়েন করেছে অনেক ধন্যবাদ ফ্রান্স থেকে জয়েন করার জন্য এম ডি আব্দুল খালিক তোফাদার মিশিগান থেকে জয়েন করেছেন লিখেছেন অনেক ধন্যবাদ মিশিগান থেকে হুসনা খান হাসি বিলাতের আরেক জনপ্রিয় উপস্থাপিকা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এহেই সাইমন লিখেছেন গোয়া হেড ব্রাদার অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাপস চক্রবর্তী আমার এক কাকু আমেরিকাতে থাকেন অনেক ধন্যবাদ তাপস কাকুকে জয়েন করার জন্য তো শামীম যেটা হচ্ছে আপনি ব্যক্তিগত জীবনে 
বিবাহিত এবার ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানবো ভাবি কি কোনো কমপ্লেইন থাকে এই ব্যাপারে আপনি যে আমার ওয়াইফ সিলেটের একটা বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি চাকরি করেন कतटुकू पारि चेष्टा कर समय ऐले आकूले चेस्ट कर कार्यक्रम जेहतु जिला पर्यास तेलाते ही बस थका जखनी प्रयोजन जखनी दरकार छूटे जा प्राणे जे हमारे जेखान बेड़े उठा जेखने जन्म जेखने अनेक आशा प्रत्याशा जेखान आसले जेखान मानुषर जे ऋण ऋण तर का ऋणी तर का तो जखनी सूझ पाई तक चेष्टा करी हमारे एलिक मानुषर का चले जो आगामी आगामी दिनगुल करते चान अपन की स्वप्न की दिए हमार स्वप्न हलो हमार जकीगंज मानुष जान सुखे शांति जोाजुग विद्युत शिक्षा चिकित्सा स सब पर्या जान सारा देश जो एगे जार पशापि हमार एलकार मानुष पीछे पड़े प्रथम जकीगंज अनेक दूर दूरवर्ती जकीगंज पीछने ना अलहमदुल्लाह शिक्षार कारण शिक्षा व्यवस्था अनेक भलो मानुष जो सुखे शांति तक निजे के भलो मन जेत दायित्व बोध एलकार मानुष्ठ करते चाहिए भलो किस करते चाहिए जान भलो किसुर मध्यमे एलकार सरकार प्रथम सरकार गठन है तक जो संविधान प्रणेतार मध्य एक जन जे छ मानुष एन बेचे आविधान प्रणेता तरह मध्य नाम एडभोकेट लुथुर उन्नी अत्यंत सदा मन मानुष शिक्षित मार्जित उच्च मन मानसिकता सम्पन्न मानुष एक साथ मिले आसले चेष्टा करी सिलेटर जिला परिषद दिए एलकार मानुष टोटाल जिलार मानुष जिलार मानुषर उन्नयन क्यों करा जाए जदि सामर्थ्य आसले खूब कम जेहतु नतून परिषद मन करी सेंट्रल केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट थे जो आसले बरद्दटुकू बृद्धि है ये बरद्दटुकु दिए पशापी हमारे जिला परिषद जो इनकाम आज ये मिलिए हमें भलो किस करते चाहिए टोटाल जिलार जो अनेक धन्यवाद अपन अग्रजात्रा अब्याहत थक अपन से कमना निश्चय हमारे समय प्राय शेष हो गए अपनी हम दर्शक एल वि टोटी फोर दर्शक आपना के क्योंकि मुहूर्त देखें हमें देखते पाची सऊदी थे लिखे लुकमान लस्कर सऊदी थे देखें अमेरिका थे देखें अनेक दूर तक बांग्लेश देखें अने के देखें पृथ्वी विभिन्न स्थान के दर्शक अपनी जावर आगे आज के दर्शक सह लंडने जरा बसबाज करें प्रवसी एवं देशर एवं एलिकार सवार प्रति निवेदन थक चलो आप एक साथ मिले ये बांग्लेश समाज भलो किसू करी जेटार कारण पिछड़े पड़ा बांग्लेश जान 
আর পিছিয়ে না থেকে আমরা উন্নত দেশ আপনাদের মধ্যে যারা আপনারা এই দেশে অবস্থান করেন তাদের মতো যেন আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মানুষ এভাবে ভালোভাবে চলতে পারে এই আশা এবং আমি দশকের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো যে আপনি স এই ভূমি আপনাদের পুরো অফিস আমাকে এইখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং দর্শকদের সাথে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি আপনি স এই এলাকার মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ অনেক ধন্যবাদ পাশাপাশি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার বন্ধু হিসাবে আপনি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম সিলেট জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শামীম আহমেদের মুখ থেকে ওনার ওনার কাজ এবং ওনার কাজের বিভিন্ন আগামী দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আজ এ পর্যন্তই আগামী অনুষ্ঠানে অন্য কোনো অতিথিকে নিয়ে আবারও কথা বলবো তার আগে অবশ্যই শামীমের কথার সূত্র ধরে যেটা বলছিলাম আসুন বাংলাদেশের আর্থ মানবতার জন্য শুধু সরকারের দিকে যে তাকলে হবে না আমাদের যা যেভাবে সম্ভব আমরা সবাই আসলে এগিয়ে আসা উচিত বিশেষ করে বর্তমানে বন্যা দুর্গতদের জন্য আমরা আমরা সহ আমরা পারি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে আপনার হয়তো ছোট্ট একটি অনুদান একজন মানুষকে বাঁচার স্বপ্ন দেখাবে একটি পরিবারকে আসার সঞ্চার যোগাবে আমাদের বিশেষ করে যারা আমরা ইউরোপে আছি আমরা ইউরোপের অনেকেই কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে অযথা অনেক টাকা পয়সা খরচ করে থাকি সেটা আসলে যদি এই ঈদকে সামনে রেখে আমরা যদি অল্প কিছুটা ডোনেট করি আমাদের কুরবানির অংশ থেকে যদি দেশের দিয়ে আমাদের যারা জীবনে যাদের ভাগ্যে জুটে না অল্প একটু খাবার তাদেরকে যদি আমরা হাসি ফুটানোর চেষ্টা করে থাকি সেটা আসলে আপনাদের অনেক কঠিন কোনো কাজ নয় আমাদের ইচ্ছাটাই কিন্তু অনেক সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত করবে এই কাজকে বাস্তবায়ন করতে আসুন আমরা সবাই মিলে এই আর্থ পীড়িত দুস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসি এই হোক আমাদের আগামী দিনের প্রত্যয় আজ এ পর্যন্তই আগামী অনুষ্ঠানে দেখা আগামী অনুষ্ঠান দেখা সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি থাকবেন সবসময় এলবি টোয়েন্টি ফোর টিভির সাথে আল্লাহ হাফেজ